ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಲೆಸನ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಹನ್ನೆರಡು ಲೆಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಭಾಗ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರು ಲೆಸನ್ ಇರ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರು ಲೆಸನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಟೋಟಲ್ ಹನ್ನೆರಡು ಲೆಸನ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ ಇರ್ತವೆ ಸ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಇನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ನಾವು ಈಗ ನಾನೀಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಲೆಸನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪಿ ಟಿ ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಫಸ್ಟು ಇದು ಪಿ ಟಿ ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೇನು ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕಗಳಾಗಾದರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕಗಳು ಓಕೆ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೇವೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿರ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕಾನಮಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಮೇ ಗಿವ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಬೇಕಾದರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭೋಗಿಯ ವರ್ತನೆ ಅಂತ ಹೇಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಮೇಲೆ ಗೇಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುವುದೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿರ್ತದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತೇಳಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಇರ್ತವೆ ಒಂದನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನುಭೋಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿತರಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿನಿಮಯ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇದು ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದರೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನುಭೋಗ ಉತ್ಪಾದನೆ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಇವು ನಾಲ್ಕು
the problem of choice arises due to the satisfy unlimited human wants out of limited resources which have alternative uses see they have alternative uses but here the human wants are unlimited and then more than that there will be a shortage of resources shortage of resources they have alternative uses and then the human wants are also unlimited that's why the problem of choice arise adarinda manavana yaike samasya ante antakantaddu ili udbhavistade ante helanodu next kendriya aarthika samasyagalu ee kendriya aarthika samasyagalu yavevu what are the problems centrally planned what are the problems of central economy ante helbittu navu idu helthivi ee central economy ante antakan central problems of an economy ante helena navu enu helthave idanna ಕೇಂದ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಬರ್ತವೆ ಏನನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಇವರು ಏನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಹೂಮ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ and for whom to produce yenannu utpadisbeku hege utpadisbeku yarigagi utpadisbeku what to produce how to produce and for whom to produce so idu nalku ankalu prashne agirodrinda ivu muru point galanna navu en madbekagutte explain madbekagutte vivarane vivarisbekagutte so adralli ee onnondagi nanu vivaristhene nimage onnedagi bartakkantaddu yenannu utpadisbeku okay illi ಏನನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೇ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆ ನೆಸಸರೀಸ್ ಆದರೆ ನೆಸಸರೀಸ್ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕಗಳಂದರೆ ಏನು ಮಾನವನ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನೇನು ನಾವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕಗಳಾಗಿರ್ತವೆ actually they are called as necessaries they are very necessary for the man in day to day life that's why ivugalanna navu utpadane martivi erane dai bartakantaddu hita dayakagalu ante helbittu navu helthivi idanna hita dayakagalu ante heli adalli hita dayakagalu andre enu comforts comforts adre illi comforts ge kelavond udaharanegalanna navu hita dayakagalige kelavond udaharanegalanna tegedukoldadre mancha ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಟೇಬಲ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾಗಿ ಇದರೊಳಗಡೆ ಬರ್ತವೆ ಹಿತದಾಯಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ದಟ್ ವಿ ಮೇ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಬಲ್ ಚೇರ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಐಷಾರಾಮಿಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಐಷಾರಾಮಿಗಳು ಅಥವಾ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಾವು ಇದನ್ನು ಕರಿತೇವೆ ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೋಗವಿಲಾಸಿ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಓಕೆ ಲಕ್ಸುರೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನಿದು ಲಕ್ಸುರೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡೋದಾದರೆ ಈ ಐಷಾರಾಮಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರು ಆಮೇಲೆ ಈ ಏರ್ ಕೂಲರ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಿಜ್ ಕಾರು ಏರ್ ಕೂಲರ್ ಫ್ರಿಜ್ ಓಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಐಷಾರಾಮಿಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಅಥವಾ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ಏನನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈಗ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶ್ರಮ ಸಾಂದ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದು ಶ್ರಮ ಸಾಂದ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂಡವಾಳ ಸಾಂದ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಂಡವಾಳ ಸಾಂದ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ 
ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಶ್ರಮ ಸಾಂದ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಬಂಡವಾಳ ಸಾಂದ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರಮ ಸಾಂದ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಂದರೇನು ಬಂಡವಾಳ ಸಾಂದ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಂದರೇನು ಅಂತೇಳಿ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿ ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಶ್ರಮ ಸಾಂದ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಅಧಿಕವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಧಿಕ ಕೆಲಸಗಾರರು ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವೆ ಕಡಿಮೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವೆ ಕೆಲಸಗಾರರು ಅಧಿಕವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರಮಸಾಂದ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೊ ಇಯರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂಡವಾಳ ಸಾಂದ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಧಿಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಆಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಷಿನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಷಿನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತವೆ ಇದು ಇವೆರಡು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಓಕೆ ಶ್ರಮಸಾಂದ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಸಾಂದ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇವು ಎರಡು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಳ್ಳುವವರು ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಕಡಿಮೆ ಕೊಳ್ಳುವವರು ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಕಡಿಮೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಉತ್ಪಾದಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಉತ್ಪಾದಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಈ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಯಾರಿಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದಿ ಗುಡ್ಸ್ ಆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಯಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ಪಾದಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ನಾವು ಇದು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ನೀವು ವಾಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಹೋಮ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಏನನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ